today we will learn about Anh quê ở đâu? It means where is your hometown? So let's start with the structure at first. This is the structure used for asking about someone's hometown. So let's start with the first structure. A plus ở đâu means where. Or we can say A plus quê ở đâu. Quê means hometown. Ở đâu means where. So we have three ways to answer for that question. The first one, A plus là người plus Quê hương là người means to be person. Quê hương means hometown. But in this position, you will put the name of hometown in there. The second one. A plus quê ở plus quê hương. Quê ở means hometown and quê hương means hometown and also in this position you put the name of a hometown in there the third one quê plus a ở plus quê hương quê means hometown ở means at quê hương means hometown and similar to another we will put the name of the hometown in that position so let's move to some example for have more purposes the first example mẹ em quê ở đâu mẹ means mother M means the singular second pronoun. And in this case, the listeners e can can be the girl or the man or the woman. And one more thing, the listener is younger than the speaker. Ma M means your mother. So let's answer for this question. Mẹ em là người Hà Nội. Mẹ means mother. Em means um, uh, the singular first pronoun. And the listener is younger than the speaker. Mẹ em in the answer means my mother. Là người to be person. Người Hà Nội means Hanoi person. So, mẹ em là người Hà Nội. My mom is Hanoi person. So, let's practice reading with me. Ở đâu? Là người ở đâu? Em Mẹ em Mẹ em là người ở đâu? Hà Nội Người Hà Nội Mẹ em Mẹ em là người Hà Nội Next example Bạn gái anh quê ở đâu? Bạn gái means girlfriend anh is the listener is a boy i mean a man and the listener is older than the speaker then we can say anh bạn gái anh means your girlfriend to answer for this question we will say bạn gái anh là người đà lạt Bạn gái means girlfriend. Anh, in this case, 
is the first pronoun singular. And one more thing, the listener is older than the speaker. So we can understand bạn gái anh means my girlfriend. Là người, a to be person. Người Đà Lạt, Đà Lạt person. So, bạn gái anh là người Đà Lạt. My girlfriend is Đà Lạt person. Let's practice reading with me. Ở đâu? Quê ở đâu? Anh, bạn gái anh, bạn gái anh quê ở đâu? Đà Lạt, người Đà Lạt, là người Đà Lạt. Anh, bạn gái anh, bạn gái anh là người Đà Lạt. Next example. Quê vợ anh ở đâu? Quê means hometown. Vợ means wife. Anh, uh, the listener is older than the speaker. And this one also the singular second pronoun. Vợ anh means your wife. To answer for this question, we will say Quê vợ anh ở Đà Nẵng. Quê means hometown. Vợ means wife. Anh, in this case, we can understand the listener is older than the speaker. And to answer, we can understand one more thing is This one is the singular first pronoun. Vợ anh means my wife. So, vợ quê vợ anh ở Đà Nẵng. It means my wife's hometown is Đà Nẵng. Let's put this reading together. Ở đâu? Vợ, vợ anh, quê vợ anh, quê vợ anh ở đâu? Đà Nẵng, ở Đà Nẵng, anh, vợ anh, quê vợ anh. Quê vợ anh ở Đà Nẵng. Ok, next example. Quê chị Lan ở đâu? Quê means hometown. Chị means the singular third pronoun. And she is a, a woman. Lan is the name of a person. Quê chị Lan ở đâu? Where is Lang's hometown? To answer for this question, we would like to say Quê chị Lan ở Cần Thơ? Chị Lan is the third singular pronoun and she is a woman. Cần Thơ is the name of hometown. Quê chị Lan ở Cần Thơ? Lang's hometown is Cần Thơ. So let's practice reading together. Ở đâu? Chị Lan. Chị Lan ở đâu? Quê Quê chị Lan ở đâu? Cần Thơ Ở Cần Thơ 
quê chị Lan ở Cần Thơ. Okay, today we finish all the four examples for the structure bạn or anh ấy quê ở đâu. So, see you in the next lesson. Thank you for paying attention.